கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலே நாம் யாக்கோபின் ஜபங்களை வேத புத்தகத்திலிருந்து தியானித்து தேவ சமூகத்தில் தொடர்ந்து ஜபம் பண்ண போகின்றோம் யாக்கோபின் ஜபங்கள் யாக்கோபுடைய ஜபங்களாக ஒரு நான்கு ஜபங்களை நான்கு ஜப வார்த்தைகளை அல்லது நான்கு ஜபங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் முதலாவதாக ஆதியாகம புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இருபது முதல் இருபத்தி ரெண்டு வரையிலான வசனங்களில் யாக்கோபு செய்த ஒரு பொருத்தனையின் ஜபத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் பொருத்தனையின் ஜபம் அதாவது அவர் தன்னுடைய வீட்டை விட்டு வெளியேறி பதினாறாமுக்கு போகின்ற அந்த பயணத்தின் முதல் நாள் இரவிலே ஒரு ஒரு கல்லை தலையணை வைத்து வனாந்திர பாதையிலே படுத்திருந்த பொழுது தேவன் அவருக்கு ஒரு தரி சொப்பனம் கொடுத்தார் அதிலே ஒரு பெரிய ஏணி அந்த ஏணியில் தேவதூதர்கள் ஏறுகிறவர்களும் இறங்குறவளுமா இருந்தார்கள் அந்த ஏணியினுடைய மேலே கர்த்த நின்று அவனோடு பேசி அவனை ஆசீர்வதித்து வாக்கு தத்தங்களை கொடுத்தார் அதை பெற்றுக்கொண்டு காலையில் எழும்பின பொழுது அவன் சொன்ன வார்த்தைகளை பாருங்கள் அப்பொழுது யாக்கோபு தேவன் என்னோடே இருந்து நான் போகிற இந்த வழியிலே என்னை காப்பாற்றி உண்ண ஆகாரமும் உடுக்க வஸ்திரமும் எனக்கு தந்து என்னை என் தகப்பன் வீட்டுக்கு சமாதானத்தோடு திரும்பி வர பண்ணுவாரானார் கர்த்தர் எனக்கு தேவனாயிருப்பார் நான் தூணாக நிறுத்தின இந்த கல் தேவனுக்கு வீடாகும் தேவரீர் எனக்கு தரும் எல்லாவற்றிலும் உமக்கு தசம பாகம் செலுத்துவேன் என்று சொல்லி பொருத்தனை பண்ணி கொண்டார் இந்த ஜபம் அவனுடைய உள்ளத்திலிருந்து அவன் பேசின ஜபம் கர்த்தர் எனக்கு இப்படி இப்படி எல்லாம் செய்வாரானால் நான் அவருக்கு செய்வேன் என்கிற தொனியோடு கடைசியில உமக்கு செலுத்துவேன் என்று நேராகவும் அவன் பயன்படுத்தின அந்த வார்த்தை இது ஒரு ஜபம் பொருத்தனையின் ஜபம் என்று எடுத்துக்கொள்கிறோம் இந்த வார்த்தைகளை பார்க்கும்போது தேவன் என்னோட இருக்க வேண்டும் நான் முன்பு தெரியாத ஒரு பயணத்தை தொடங்கி இருக்கிறேன் எதிர்பாராத பயணம் எந்த ஆயத்தங்களும் இல்லாத பயணம் அப்போ இந்த பயணத்திலே தேவன் என்னோடே இருக்க வேண்டும் நமக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய பயணங்கள் மேற்கொள்ளுகிறோம் யாத்திரை செய்யாத மனுஷன் இல்லை பக்கத்திலே யாத்திரைகள் டெய்லி யாத்திரைகள் தூர யாத்திரைகள் பலவித யாத்திரைகள் தரைவழி வான்வழி நீர் வழி அப்புறம் கேபிள் வழி சில யாத்திரைகள் சில வேலை இப்போ என்ன ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட்ல ஒரு யாத்திரை இருக்கு லூப் சர்வீஸா என்னெல்லாமோ யாத்திரைகள் எல்லாம் இருக்கின்றன பல்வேறு யாத்திரைகள் எல்லா யாத்திரைகளிலும் கர்த்தர் நம்மோடே இருக்கணும் தேவன் என்னோடே இருந்து அதுதான் தேவன் என்னோடே இருந்து என்னை என் தகப்பன் வீட்டுக்கு சமாதானத்தோட திரும்பி வர பண்ணுவார் ஆனால் அண்டவரே நான் போற பயணத்திலே என்னோடே இருக்கணும் சுகமா நான் திரும்பி வரணும் வீட்டுல இருந்து டெய்லி வேலைக்கு போறது ஸ்கூலுக்கு போறது சுகமா திரும்பி வரணும் கத்தர் கூடவே இருக்கணும் இதுக்கெல்லாம் நாம் ஜபம் பண்ண வேண்டும் தேவன் நம்மோடு இருப்பது பாதுகாவல் ஆசீர்வாதம் நன்மை வழி நடத்துதல் எல்லாம் கிடைக்கும் அதனாலே பிள்ளைகளே பெரியோரே ஒரு யாத்திரை புறப்படும் பொழுது நம்ம ஜெபித்து விட்டுத்தான் புறப்பட வேண்டும் ஜெபித்து விட்டுத்தான் புறப்பட வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே அன்பர்களே நாம் எப்பொழுதும் ஜெபிக்கிற ஒரு பழக்கம் ஒரு வாகனத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதும் ஜெபித்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நீங்க வாகனத்தை செலுத்தல வேற டிரைவர் நீங்க பஸ்ல உட்கார்ந்துருக்கீங்க அல்லது கார்ல உட்கார்ந்துருக்கீங்கனாலும் அவர் ஜெபித்தாலும் 
அங்க இருக்கிறவங்க ஜபிக்க மறந்தாலும் நீங்க ஒரு சின்ன ஜபம் பண்ணிருங்க மனசுக்குள்ளையா மனசுக்குள்ளையாவது ஒரு ஜோம் பண்ணிருங்க ட்ரெயினா இருக்கட்டும் ஃபிளைட்டா இருக்கட்டும் கப்பலா இருக்கட்டும் கேபிளா இருக்கட்டும் கேபிள் காரா இருக்கட்டும் எதுவா இருக்கட்டும் ஒரு பிரேயர் இந்த பழக்கம் எப்போதும் இருக்கட்டும் எப்போதும் இருக்கட்டும் அந்த ஒரே சோமா போய் இறங்கணும் பயணங்கள்லாம் முடித்து சோமா வீட்டுக்கு வந்து சேரணும் என்கிற ஜபம் அடுத்ததாக வாழ்க்கை பயணம் நம்முடைய பயணங்கள் அனுதின பயணம் இருக்கிறது வாழ்க்கையே ஒரு பயணம் வாழ்க்கை பயணம் வெற்றியாய் முடியணும் சேர வேண்டிய இடத்துல போய் சேரணும் பரதீசில் போய் சேரணும் இயேசுவின் வருகையில் இயேசு இடத்தில் சேரணும் இல்லையா அதான வாழ்க்கை பயணத்தினுடைய வெற்றி வாழ்க்கை பயணத்துக்காகவும் ஜபிக்கணும் அடிக்கடி அடிக்கடி ஜபிக்கணும் அண்ட் ஒரு இறுதி மூச்சு வரை உமக்காய் ஓடணும் உன் வருகையில் உண்மை சந்திக்கணும் அது மிக முக்கியமான விண்ணப்பம் அடுத்து இவர் என்ன சொல்றாரு நான் போகிற இந்த வழியில் வழியிலே என்னை காப்பாற்றி என்ன வழியிலே நிறைய தீமைகள் இருக்கிறது துஷ்ட மிருகங்கள் இருக்கலாம் விஷ ஜந்துக்கள் பூச்சிகள் இருக்கலாம் கள்ளர்கள் திருடர்கள் வழிப்பறிக்காரர்கள் உண்டு பல விபத்துகள் நாசமோசங்கள் உண்டு ஆகவே அவர் அழகாய் ஜெபிக்கிறார் நான் போகிற இந்த வழியிலே என்னை காப்பாற்றும் என்னை காப்பாற்றும் ஒவ்வொரு வழிகளிலும் எத்தனையோ காரியங்கள் இருக்கிறது இன்றைக்கெல்லாம் இந்தியாவிலே ரோடுகள் சரியில்லை சாலை விபத்துக்கு முக்கிய காரணம் சாலைகள் சரியில்லை மக்கள் வரிப்பணம் செலுத்தி செலுத்தி கடைசியில அடிப்படை வசதிகளே கிடையாது எல்லா அரசியல்வாதிகள் அதிகாரிகள்லாம் சரிதான் நல்லா பேசுகிறார்கள் ஆனா அந்த அடிப்படை காரியங்களே சரியில்லையே அது உயிரை கொண்டு போகக்கூடிய பரிதாபங்கள் அல்லவா நடக்கிறது சைடுல பயங்கரமான குண்ட தோண்டி போடுறாங்க பக்கத்துல ஒரு கம்பு அல்லது ஒரு கல்ல கூட அடையாளத்துக்கு வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க இப்ப சட்டம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அதுல ஒருத்தன் விழுந்தான்னா யார் பொறுப்பு அவன் விழுந்து செத்து போனா யார் பொறுப்பு அந்த பயம் கூட அந்த கான்ட்ராக்டருக்கும் இல்லையே அப்படி போகிறது ஆகையினாலே நமக்கு கத்தர் தான் பாதுகாவல் தரணும் தேவன் தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளையிட்டு நம்முடைய பாதம் கல்லில் இடராதபடி அவள் தங்கள் கைகளில் நம்மை சுமந்து செல்லணும் இல்லைன்னா வேற வழியே இல்லை ஆகவே இந்த காப்பாற்றும் என்கிற ஜபம் நமக்கு ரொம்ப தேவைப்படுகிறது காலையிலே ரப்பர் காடுகளிலே வயல் நிலங்களிலே வாழை தோட்டங்களுக்குள்ளே அல்லது உங்கள் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய வேலைக்கு அதிகாலையிலே புறப்பட்டு செல்லுகிறவர்கள் உண்டு இருட்டான நேரங்களில் வேலை செய்கிறவர்கள் உண்டு போற வருகிற வழியெல்லாம் நிறைய தீமைகள் இருக்கிறது ஆகவே நாம் அதிகமாக ஜபம் பண்ணணும் அரிக்கொம்பன் என்ற ஒரு யானை கம்பம் பட்டணத்தையே கலக்கி கொண்டிருந்தது இப்பொழுது இந்த களக்காடு பக்கத்திலே கொஞ்சம் அமைதலாய் வாழ்கிறது என்று கேள்விப்படுகிறோம் பாருங்க இப்படி எல்லாம் தீம இருக்கு இப்போ நம்முடைய சிற்றாறு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சிற்றாறு பகுதியில் புலி நடமாட்டம் இருக்கிறது என்று நேற்றைக்கு செய்தி அதனால புலிய பார்க்கறதுக்கு கேமரா பிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிறார்கள் என்று இப்படி எல்லாம் நிறைய தீமைகள் இருக்கிறது ஆகையினாலே நாம் ஆண்டவரே வழியிலே என்னை காப்பாற்றும் என்று ஜெபிக்க வேண்டியது அதிக அவசியம் தார்மாறான டிராபிக் டிராபிக் ரூல்ஸை யாரும் சரியா பின்பற்றுறது இல்லை எல்லாமே இந்த லஞ்ச ஊழல் தானே அத்தனைக்கு காரணம் அதனால காப்பாற்றுகிற ஜபம் ரொம்ப தேவை அடுத்ததாக உண்ண ஆகாரமும் உடுக்க வஸ்திரமும் எனக்கு தாரும் உண்ண ஆகாரம் வேண்டும் யாக்கோபு புறப்பட்டு போகிறார் கையில என்ன எடுத்துட்டு போனாருன்னு எனக்கு தெரியல அவர் சொல்றாரு நான் ஒரு கோலும் ஒரு கையுமா தான் வந்தேன் அடுத்த வேலை சாப்பாடு எங்கிறது கிடைக்கும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஜோம் பண்றாரு ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு அழகான சொப்பனம் தந்தீங்க நீங்களே என்னோட பேசுனீங்க எனக்கு போற வழியெல்லாம் சாப்பாடு தாங்குப்பா ஆகாரம் ஒருவேளை அன்பர்களே வெளியே நல்லது போல தெரிந்தாலும் உங்களில் யாராயிலும் கூட ஆகாரத்தை கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்களோ எனக்கு தெரியவில்லை பலருக்கு இந்த ஜபம் தேவை சிலருக்கு இப்படி ஜோம் பண்ண தேவையில்லைன்னு தோணும் ஏன்னா வீட்டுல நிறைவா இருக்கும் ஆனா பலருக்கு இது தேவை இந்தியாவிலும் இப்ப தரித்திரர்கள் பெருகி கொண்டு வருகிறார்கள் ஓரளவு தரித்திரர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைஞ்சிட்டு வந்துட்டு பெர்சன்டேஜ் இப்ப அது பெருசாகிட்டே போகுது 
அப்படிப்பட்ட பயங்கரங்கள் இருக்கிறது தேசம் அதனாலே ஆகார தேவைக்காக கூட அதிகமா ஜெபிக்க அவசியம் வீட்டுல ஆகாரம் இருந்தாலும் அந்த ஆகாரத்தை ஆசீர்வதித்து தாரும் ஒரு சமையல் தொடங்கும்போது ஜோமணி தொடங்குங்க சாப்பிட ஆரம்பிக்கும்போது ஜோமணி ஆரம்பிங்க சாப்பாடை கொண்டு டைனிங் டேபிள்ல வைக்கும் போது ஜோமணி வைங்க எப்பவும் இந்த ஆகாரத்துக்காக அதிகமா ஜபம் தேவை ஏன்னா ஆகாரம் இருந்தோம் அந்த ஆகாரம் நமக்கு ஆசீர்வாதமா மாறும் குசிக்கிற குடிக்கிற ஆஹ் ஆகாரத்தையும் தண்ணீர்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து சத்தாக மருந்தாக பலனாக மாற்றி தரணும் ஏன்னா இப்ப நிறைய கெமிக்கல்ஸ் ஆட் ஆகுது நம்முடைய உணவுப் பொருட்களில் விளை பொருட்களிலும் அப்படிதான் விஷம் அது கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு விஷம் பூச்சி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு விஷம் இப்படிலாம் நிறைய இருக்கனால ஆகாரத்துக்காக அதிகமா ஜெபிக்கணும் உடுக்க வஸ்திரம் எனக்கு தந்து உடுக்க வஸ்திரம் வஸ்திரம் இல்லாதவர்கள் இன்றைக்கும் இருக்கிறார்கள் கிழிந்த வஸ்திரங்களை போட்டு செல்லுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் பல வருஷமாகி அடுத்த ஒரு மாற்று வஸ்திரம் வாங்காமல் வாங்க முடியாமல் இருக்கிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் எனவே அன்பர்களே உங்களுக்காகவும் ஜெபியுங்கள் பிறருக்காகவும் ஜெபிக்கணும் வஸ்திரம் எத்தனையோ பிள்ளைகளுக்கு யூனிஃபார்ம் யூனிஃபார்முக்கு உள்ள ஃபீஸை ஸ்கூல்ல கொடுக்க முடியாம கஷ்டப்படுற பெற்றோர் உண்டு ஆகையினாலே வஸ்திரங்களுக்காக ஜெபிக்க தேவை அடுத்து சொல்றாரு இதெல்லாம் நீர் செய்யும் போது பொருத்தனை ஆண்டவரே நான் தூணாக நிறுத்தின இந்த கல் தேவனுக்கு வீடாகும் தேவரீர் எனக்கு தரும் எல்லாவற்றிலும் உங்களுக்கு தசம பாகம் செலுத்துவேன் என்று சொல்லி பொருத்தனை பண்ணி கொண்டார் அப்ப ஆண்டவரே என் லைஃப நீங்க பொறுப்படுங்க எனக்கு ஆகாரம் வஸ்திரம் பாதுகாவல் அதோடு நீங்க என்னோட இருந்து நடத்தணும் சமாதானத்தோட திரும்பி வரப்படணும் இப்படி என்னுடைய லைஃபுக்கு நீங்க ஃபுல்லா பொறுப்படுங்க நான் வந்து எனக்கு கிடைக்கிற எல்லாவற்றிலும் தசம பாகத்தை நான் உமக்கு செலுத்துவேன் உமக்கு வீடு கட்டுவேன் தேவனுடைய வீடு ஆலயம் இது ஒரு நல்ல பொருத்தனை நம்முடைய வாழ்க்கையை கர்த்தர் பாதுகாக்கும் பொழுது கர்த்தருக்கு நான் தசோபா செலுத்துவேன் இதே காரியத்தை தான் யாக்கோபின் சந்ததியாகிய இஸ்ரவேலுக்கு ஆண்டவர் வந்து அந்த தசம பாக பிரமாணம் கொடுக்கும் பொழுது நான் உனக்கு எல்லாம் தருவேன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை நடத்துவேன் நீ ஒரு நன்றி கடனாக நீ என்ன செய்யணும் பத்து சதமானத்தை திரும்ப எனக்கு தரணும் அப்ப அதுல அவர் அந்த ஒவ்வொரு மனிதர்களுடைய அந்த உண்மையை அவர் சோதித்து அறிகிறார் அதான் சொல்ல நீங்க தசோபாகத்தை என்னுடைய ஆலய பிரகாரத்துல கொண்டு வாங்க நான் உங்களை இடங்கொள்ளாமல் போக மட்டும் ஆசீர்வதிப்பேனோ இல்லை எழுந்து இதனால் என்னை சோதித்து பாருங்கள் அப்படிங்கிறார் ஒரு பக்கம் அவர் நம்முடைய உண்மை சோதிக்கிறார் நாமும் இந்த விஷயத்துல கொடுத்தால் அவர் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார் சோ அப்படி ஒரு லைஃப் ஒப்பந்தம் மாறிதார் எனவே கத்தருக்கு நம்முடைய தசோபாகங்களை செலுத்துவது கத்தருக்கு வீடு கட்டுவது ஆலயம் சர்ச் தேவ ஊழியம் இவைகளுக்காக கத்தர் நம்முடைய நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறதில் ஆஹ் நாம் ஏவப்படுகிறபடி நாம் செலுத்தி கொண்டே இருக்கணும் சர்ச் காரியங்கள் சர்ச் பில்டிங்ஸ் எதுவோ ஆண்டோர் ஏவுகிறபடி இரண்டாவதாக இவருடைய அடுத்த ஜபத்தை ஆதியாகமம் முப்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பனிரெண்டு வரையிலான வசனங்களில் வாசிக்கிறேன் தயவாய் கவனியுங்கள் ஆதியாம முப்பத்தி ரெண்டு ஒன்பது முதல் பனிரெண்டு பின்பு யாக்கோபு என் தகப்பனாகிய ஆப்ரஹாமின் தேவனும் என் தகப்பனாகிய ஈசாக்கின் தேவனுமாய் இருக்கிறவரே உன் தேசத்துக்கும் உன் இனத்தாரிடத்துக்கும் திரும்பி போ உனக்கு நன்மை செய்வேன் என்று என்னுடனே சொல்லி இருக்கிற கத்தாவே அடியேனுக்கு தேவரீர் காண்பித்த எல்லா தயவுக்கும் எல்லா சத்தியத்துக்கும் நான் எவ்வளவேனும் பாத்திரன் அல்ல நான் கோலும் கையுமாய் இந்த யோர்தானை கடந்து போனேன் இப்பொழுது இவ்விரண்டு பரிவாரங்களையும் உடையவனானேன் என் சகோதரனாகிய ஏசாவின் கைக்கு என்னை தப்புவியும் அவன் வந்து என்னையும் பிள்ளைகளையும் தாய்மார்களையும் முறிய அடிப்பான் என்று அவனுக்கு நான் பயந்திருக்கிறேன் தேவரீரோ நான் உனக்கு மெய்யாகவே நன்மை செய்து உன் சந்ததியை எண்ணி முடியாத கடற்கரை மணலை போல மிகவும் பெருக பண்ணுவேன் என்று சொன்னீரே என்றார் இந்த ஜபத்தை ஒரு பயத்தின் ஜபம் என்று நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு பயத்தின் ஜபம் அவன் பதானாராமை விட்டு திரும்ப 
தானா தேசத்துக்கு வரும் பொழுது வழியிலே அவனுக்கு ஒரு நல்ல எண்ணம் வந்தது அன்னைக்கு எங்க அண்ணனுக்கு பயந்து அண்ணனுடைய கோபத்துக்கு ஒதுங்கி நான் போனேன் இப்ப இருபது வருடங்கள் ஆகிவிட்டது திரும்ப என்னுடைய சொந்த இடத்துக்கு போறேன் அப்பா வீட்டுக்கு அதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த அண்ணனோடு ஒப்புரவாக வேண்டும் என்று சொல்லி ஆழ்களை அண்ணனிடத்தில் அனுப்பினான் அவன் சொன்னான் நான் நானூறு பேரோடு பார்க்க வருகிறேன் என்று சொன்னான் இவனுக்கு பயம் பிடிச்சிட்டு சும்மா இருக்கிற இந்த ஊர்ல சொல்லுவாங்க மிசிறு கூட்டுல கொண்டு கையை விட்டுட்டானேன்னு சொல்லி அதாவது இந்த எறும்பு கூடு மிசிறுன்னு சொல்லுவாங்க எங்க ஒரு 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 வித எறும்பை அந்த எறும்பு கூட்டுக்குள்ள ஒருத்தன் கையை விட்டான் மிஞ்சுவானா அத்தனையும் சேர்ந்து பிடிச்சிடான் இதே மாதிரி இவன் வலிய போய் ஒப்புரவாக போய் இப்ப அடுத்த பாடு வந்துருச்சே அன்னை நானூறு பேரோட வரானா அதான் அவன் வேதனையோடு செபிக்கிறான் அன்றுவரே என் சகோதரனா ஏசாவின் கைக்கு என்னை தப்புவியோ தப்புவியோ அவன் வந்து என்னையும் பிள்ளைகளையும் தாய்மார்களையும் முடிய அடிப்பான் என்று நான் அவனுக்கு பயந்திருக்கிறேன் நமக்கும் பலவேளை பயங்கள் வருகிறது மனிதர்களை குறித்த பயம் சூழ்நிலைகளை குறித்த பயம் வேறு பல ஆபத்துகளை குறித்த பயம் வருகிறது அந்த பயத்தின் வேளையில் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடணும் பயத்தை உள்ள வைக்க கூடாது அது ரொம்ப பாதிக்கும் அந்த பயத்தை ஆண்டவரிடத்திலே ஜபத்திலே பேசி ஆண்டவரோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அந்த பயம் அகலும் அல்ல லூவியா கத்தை திடப்படுத்துவார் தைரியப்படுத்துவார் அப்போ நம்மளும் இப்படிப்பட்ட பல ஜபங்கள் பண்ண வேண்டிய இருக்கு சில வேளை மனுஷர்கள் தீமை செய்கிறார்கள் அவங்க கைக்கு என்னை தப்புவியும் சொந்த சகோதரன் தீமை செய்யலாம் கூட வேலை பார்க்கிறவன் தீமை செய்யலாம் துன்மார்க்கர்கள் தீமை செய்கிறார்கள் அவங்களுக்கு வேற ஏதோ நோக்கங்கள் நம்ம அவங்க கையில அவங்க கண்ணு முன்னால சிக்குனா நம்ம மாட்டிக்கிறோம் நம்ம பிள்ளைகள் மாட்டிக் கொள்ளுகிறார்கள் எத்தனை கஷ்டங்கள் வேலை பார்க்கிற இடத்துல சில ரொம்ப கஷ்ட டார்ச்சர் பண்றாங்க டார்ச்சர் பண்றாங்க ஆண்கள் பெண்களை டார்ச்சர் பண்ணுவது சீனியர்ஸ் ஜூனியர்ஸ டார்ச்சர் பண்ணுவது நிறைய இருக்கு சோ இந்த மாதிரி விஷயங்களில் சொந்த நாட்டுக்காரன் அந்நிய நாட்டுக்காரன டார்ச்சர் பண்ணுவது இது எல்லாவற்றிலும் கத்தாவே அவனுடைய கைக்கு என்னை தப்புவியும் கத்தாவே அவனுடைய கைக்கு என்னை தப்புவியும் அவன் இப்படி செய்யறான் நாளைக்கு இப்படியும் செய்து விடுவானோ என்று பயந்திருக்கிறேன் அவன் அப்படி ஒரு வார்த்தை பேசினா என்ன உள்நோக்கத்தை வச்சு பேசினான தெரியலையே நானூறு பேரோட எதுக்கு வர்றான் பயந்திருக்கிறேன் பயந்திருக்கிறேன் அப்படி சோமன்னார் ஆனா அடுத்த வசமா ஆனால் தேவரீரோ ஒரு வாக்குத்தை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் நான் உனக்கு மெய்யாகவே நன்மை செய்து உன் சந்ததியை பெருக பண்ண வேணும் நீர் சொல்லி இருக்கிறேன் அப்படின்னா அவன் எப்படி அழிப்பான் அப்ப ஒரு விசுவாசம் இருக்கு கூடவே பயமும் இருக்கு கூடவே கத்தர் வாக்குத்தம் பண்ணி இருக்கிறாரு அப்ப அவன் வந்து அழிப்பானா கத்துடைய வாக்குத்தம் நிறைவேறும் தானே எல்லா மனுஷனுக்கும் உள்ளதுதான் ஒரு பக்கம் பயம் ஒரு பக்கம் விசுவாசம் ஒரு ஒரு மனிதன் ஏசூடத்துல சொல்லுவான் விசுவாசிக்கிறேன்னு ஆண்டவரே ஆகிலும் என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி உதவி செய்யும் அப்படின்பா எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு பக்கம் விசுவாசம் இருக்கு ஒரு பக்கம் பயம் இருக்கு இதுல இந்த பயத்தை இந்த விசுவாசம் ஓவர் டேக் பண்ணணும் அவன் அழகா ஜோமண்டா ஓப்பனா அதுதான் அந்த நல்ல திறந்த ஜபம் உள்ள இருக்கிற பயத்தையும் சொன்னான் உள்ள இருக்கக்கூடிய விசுவாசத்தையும் அறிக்க பண்ணான் இந்த வாக்கு தத்துவத்தையும் அறிக்க பண்ணி ஜபம் பண்ணா இப்ப நமக்கும் வாக்கு தத்தங்களை அறிக்கை பண்ணி ஜபிக்கணும் அது இந்த ஜபத்துல ஒரு பாடமாக இருக்கிறது ஆண்டவர் பைபிள் எழுதி இருக்கிற வாக்கு தத்தங்களை அடிக்கடி சொல்லி ஜபம் பண்ணும் உங்களுக்கு நினை பூட்டின வாக்கு தத்தங்கள் அந்த வார்த்தைகளையும் சொல்லி சொல்லி ஜபம் பண்ணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து இந்த ஜபத்துல இன்னொரு காரியம் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கறத பாத்தீங்களா என்ன சொன்னார் ஒன்பதாம் வசனத்துல தவப்பனாகி ஆபரகாமின் தேவன் இசாக்கின் தேவன் அப்படி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கிறாரு அடுத்தது சொல்றாரு உன் தேசத்துக்கும் உன் இனத்தாரிடத்துக்கும் திரும்பிப்போ உனக்கு நன்மை செய்வேன் என்று என்னுடனே சொல்லி இருக்கிற கர்த்தாவே அந்த கான்டெக்சுவலா ஆண்டவரை பற்றி அப்படி புகழ்ந்து அதோட அத சொல்றாரு என்ன இவன் ஜோமனிட்டு தான் புறப்பட்டான் இவன் ஆண்டவர்கிட்ட போய் பலி செலுத்தி ஆண்டவரும் போ அப்படின்னு சொன்ன பிறகுதான் அவன் வந்து லாபால் வீட்டுல இருந்து புறப்பட்டான் அப்போ நீங்க புறப்பட்டனால்தான் இந்த யாத்திரை வரேன் இதுல இடையில எனக்கு அழிவு வர முடியாது அதெல்லாம் அழகா அவன் இன்ட்ரொடக்ஷன்லயே சொல்றான் நம்ம கத்தரை துதிக்கிறோம் பாத்தீங்களா அவருடைய புகழை சொல்லுகிறோம் அவருடைய தன்மைகளை சொல்லி சொல்லி துதிக்கிறோம் அவருடைய கிரியைகளை சொல்லி சொல்லி துதிக்கிறோம் 
அதுல இது வந்து அவனுடைய வார்த்தை அவன் சொல்லி துதிக்கலாம் இது நல்லது நம்ம ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கா ஜோமன போறோம் அப்ப அது சம்பந்தமான விஷயங்களை ஆண்டவருக்கு சொல்லி சொல்லி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அப்படி அந்த பிரேயர் ஆரம்பிச்சா அது ஒரு நல்ல ஒரு பிரேயர் சோ அதுவும் இதுல இருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது சரி இனி மூன்றாவதாக இவருடைய ஜபம் அதே அதிகாரத்தில் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி ஆறாம் வசனம் நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய உண்மை போக விடே இது என்ன நடக்கிறது அன்றைக்கு ராத்திரி இவர் யாப்போக்கு நதிக்கு இந்த பக்கம் குடும்பத்தை ரெடி பண்ணி விட்டுட்டு அந்த பக்கம் தனியே போய் இருக்கிறார் அப்போ ஒரு புருஷன் வந்து இவரோடு போராடுறார் அது வந்து கர்த்தர் ஆனா முதல்ல இவருக்கு தெரியல ஒரே போராட்டமா இருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது இவர் விடு விடல ஆனா இவர் பேசின வார்த்தை அதை மூன்றாவது ஜபமாக சொல்லுகிறேன் நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய உண்மை போக விடம் இது போராட்ட ஜபம் போராட்ட ஜபம் ஆசீர்வதிக்கணும் நீங்க என்னை ஆசீர்வதிக்கணும் இதுல வந்து எந்த நிபந்தனையும் பார்க்க வேண்டியது இல்லை கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதிக்கணும் என்னை ஆசீர்வதிக்கணும் நல்லா போராடி ஜபம் பண்ணலாம் வசனத்துல சில காரியம் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இது தேவ சித்தம் அப்படின்னு அந்த சித்தத்துக்கு நல்லா போராடி ஜபம் பண்ணலாம் நீர் என்னை ஆசீர்வதியும் என் பிள்ளைகளை ரட்சியும் இன்னாரை ரட்சியும் எல்லாரையும் ரட்சிப்பது தேவ சித்தம்னு சொல்லி இருக்கு எல்லாருக்காக அப்படி சில விஷயங்களை வச்சு சில வேலை போராடி ஜபிக்கணும் போராடி ஜபிக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் நம்முடைய சுய இஷ்டத்தை வைத்து போராடி ஜபிக்க வேண்டாம் கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிற நன்மையான காரியங்களுக்கு தைரியமா என்ன செய்யலாம் போராடி ஜபிக்கலாம் சுய இஷ்டங்களை கேட்கக்கூடாதுன்னு இல்லை எல்லாத்தையும் கேட்கலாம் ஆனா தேவ சித்தத்துக்கு அர்ப்பணித்து நிக்கணும் நம்ம உள்ளத்தின் அடி ஆழத்தில் தேவ சித்தத்துக்கு அர்ப்பணித்து நம்ம நிக்கணும் சரி இப்போ ஆசீர்வாதத்திற்காக ஜெபிக்கணும் நமக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் சொன்னா நீங்க மூன்று விஷயத்த எப்போதும் மனசுல வைக்கணும் ஒன்று பூமிக்குரிய நன்மை அது நமக்கு கத்தர் ஆசீர்வதித்து தருவார் பூமியில என்னென்ன வேணும் ஆண்டோட்ட கேட்கணும் ஆண்டவர் நமக்காக சொல்றாரு உரணமான நன்மையான எந்த ஈவும் உரணமான எந்த வரமும் பரத்திலே உருவாகி ஜோதிகளின் பிதாவிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது அப்போ இங்க உள்ள நன்மையா அங்க உருவாகி உருவாக்கிதான் அனுப்புறார் அங்கதான் சாங்ஷன் பண்றார் சோ அவர் நமக்கு வச்சிருக்கிற நன்மைகளை நம்ம இழந்து போகும் புரியுதா அவர் நமக்கு உருவாக்காத்தது நமக்கு வேண்டாம் நம்ம ஆசைப்பட்டு கண்டதுலயும் போய் கை போடாம ஆனா எனக்காக நீர் நியமித்து வைத்தது நீர் உருவாக்குறது அதெல்லாம் இறங்கி வரணும் அது தடப்படக்கூடாது இல்லையா அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்க முடியும் இது நம்ம எப்பவுமே ரொம்ப அதிகமா மெயினா ஜபிக்கிறது ஆவிக்குரிய ஜப குறிப்புகள் அதை மறக்க கூடாது அதே வேளையில இவைகளுக்கும் போராடணும் ஏன்னா இவைகளில வர குழப்பம் அதையும் பாதிக்குதே இங்க உலகத்துல நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கும்போது ஜபம் வரலையே நிறைய பொறுமணிக்கலையே அப்படி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா சோ ரெண்டும் தேவை ஆனா முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அது கொடுங்கன்னு சொல்லு அதே மாதிரி பிரியமானவனே உன் ஆத்மா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமா இருக்கும்படி வேண்டுகிறேன் அந்த வசனத்துல என்ன உணர்த்தப்படுது ஆத்மா நல்லா வாழணும் ஆண்டவர் மற்றவைகளையும் உனக்கு தருவார் இப்படி பூமிக்குரிய நன்மை ரெண்டாவது ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் அப்ப ஆசீர்வாதம் சொல்றது வெறும் பூமிக்குரிய நன்மை மட்டும் கிடையாது ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம்னா என்ன விசுவாசம் பரிசுத்தம் அபிஷேகம் கிருபை வரங்கள் சுபாவங்கள் நிறைய இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் உள்ளுக்கு இருக்கிற பொக்கிஷங்கள் அது பெருகணும் அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கா ஜோமனம் நீர் என்ன ஆசீர்வாதத்தால் வழியே போக விடன்னா வெறும் பூமிக்குரிய நன்மை மட்டும் இல்ல என் ஆத்துமா ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கணும்ப்பா விசுவாசம் பெருகணும் பரிசுத்தம் பெருகணும் வசன அறிவு பெருகணும் எல்லாம் பெருகணும் மூணாவது பரலோகத்தில் பொக்கிஷம் சேர்ப்பது பரலோகத்துல எவ்வளவு பொக்கிஷம் சேர்க்கணுமோ அவ்வளவு நம்ம நித்தியத்தில் மேன்மை உள்ளவர்கள் நித்தியத்தில் மேன்மை உள்ளவர்கள் அப்போ இங்க நம்ம எவ்வளவு நற்கிரியைகள் செய்கிறோம் ஏழைகளுக்கு தர்மங்கள் எவ்வளவு செய்கிறோம் அதெல்லாம் பரலோ பொக்கிஷத்து போகுது கர்த்தர் கொடுக்கிற காணிக்கைகள் எல்லாம் பரலோ பொக்கிஷத்துக்கு போறது அதுக்கு மேல கத்தருக்காக செய்யக்கூடிய கிரியைகள் படுகிற பிரயாசங்கள் கத்தருக்காக செய்யற தியாகங்கள் ஊழியத்துக்காக செய்யற தியாகங்கள் 
நீதிக்காக நீதி நிமித்தம் துன்பப்படுறது அஹ் இப்படி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே தே ஆர் கன்வெர்டட் இன்டோ ஹெவன்லி ட்ரெஷர்ஸ் பல்ல பொக்கிஷங்களாக அவைகள் மாற்றப்பட்டு அங்கே வைக்கப்படுகிறது சோ அங்கே ஐஸ்வர்யவான்களாக மாறணும் அல்லே லூயா சோ நல்லா புரிஞ்சுக்கிடுங்க கை நிறைய சேர்த்து சேர்த்து வைக்கிறது மட்டும் போதாது கை நிறைய பர்ஸ் நிறைய பீரோ நிறைய பேங்க் நிறைய அப்படி அது மட்டும் போதாது ஆத்துமா நிறைய சேமிக்கணும் ஆத்துமாவில நிறைய சேமிக்கணும் பரம வீட்டுல நிறைய சேமிக்கணும் அந்த ரெண்டும் அங்க நித்தியம் வரைக்கும் வரக்கூடியது ஏன்னா இந்த ஆத்துமா அழியாது இதுல எவ்வளவு நீங்க பொக்கிஷன் சேர்க்கிறீங்களோ அதை அப்படியே கொண்டு போகலாம் அதே மாதிரி அங்க ஏற்கனவே அனுப்பி வச்சிருக்கிறதெல்லாம் நித்தியமா அனுபவிக்கலாம் சோ என்னை ஆசீர்வதியும் சொல்லும் போது அந்த மூன்று சைடைய நினைச்சு ஜோம் பண்ணுங்க மிகுந்த பிரயோஜனமா இருக்கும் நான்காவது கடைசியாக அதே அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் பாருங்க அப்பொழுது யாக்கோபு உம்முடைய நாமத்தை எனக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டான் இது ஒரு ஜபம் தானே ஆண்டவர் நோக்கி கேக்குறான் ஏன்னா அதுக்கு முந்தின வசனம் பாருங்க அப்பொழுது அவர் உன் பேர் இனி யாக்கோவு என்னப்படாமல் இஸ்ரவேல் என்னப்படும் தேவனோடும் மனிதரோடும் போராடி மேற்கொண்டாயே என்றார் மனிதன் தான் நினைச்சிருந்திருப்பான் அப்ப சொன்னாரு எப்ப நீ ஏற்கனவே ஏசாவோடு போராடி ஜெயித்தவன் உங்க அப்பா விட்டு அந்த ஆசீர்வாதம் வாங்கினவன் பயங்கரமான லாபானோடு போராடி நீ ஜெயித்து வந்திருக்க இப்ப தேவனோடும் நீ போராடி என்னவன் ராய்ப்போம் மேற்கொள்றீங்க அப்ப இவனுக்கு ஒரு பொறி தட்டிட்டு இது என்ன இது உனக்கு கேக்குறான் உன்னுடைய நாமத்தை எனக்கு அறிவிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறான் உன்னுடைய நாமத்தை எனக்கு அறிவிக்க வேண்டும் அவர் சொன்ன நீ என் நாமத்தை கேட்பானேன் என்று சொல்லி அங்கே அவனை ஆசீர்வதித்தார் அடுத்த வார்த்தை அவன் சொல்றான் நான் தேவனை முகமுகமாய் கண்டேன் உயிர் தப்பி பிழைத்தேன் பாரு ஆனா இவனுக்கு நாமத்தை சொல்லல மனோபாவும் மனைவியும் கேட்டப்போ நாமத்தை சொன்னார் அது அதிசயம் அப்படின்னாரு அப்புறம் டக்குன்னு அதிசயம் விளங்கினார் அல்ல லூயா அது தேவனுடைய சித்தம் ஆனா இது ஒரு நல்ல ஜபம் தான் உண்மை இன்னும் அறியணுமே அது ஒரு நல்ல ஜபம் அல்லவா உங்களோட பழகி இருக்கிறப்பா இன்னும் அறியணும் உங்க நாமத்தை சொல்லுங்க அண்டவரே உங்க உங்க விருப்பத்தை சொல்லுங்க உங்க சித்தத்தை சொல்லுங்க உங்க திட்டத்தை சொல்லுங்க நிறைய கேட்கலாம் கர்த்தரை பற்றி கர்த்தர கர்த்தருடைய காரியங்களை குறித்து கேட்பதை அவர் விரும்புகிறார் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சீஷர்கள் இயேசுவோடு நடந்தாங்க சாப்பிட்டாங்க தூங்கினாங்க எல்லாம் செய்தாங்க ஆனா அந்த கல்லிலேய கடல்ல இறையாதே அமைதலாருன்னு அப்படியே இயற்கை அடக்கினார் பாருங்க எல்லாம் சேர்ந்து இவர் யாரோ அப்படின்ட்டாங்க இவர் யாரோ காற்றையும் கடலையும் காற்றும் கடலையும் ஒரு கீழ்படியுது அப்ப இவ்வளவு நாளும் கூட படுத்து கூட சாப்பிட்டு கூட நடந்து திரிந்தாலும் சோமாக்குவார் சாஸ்திரத்துவார் இப்படித்தான் அறிவு இருந்து அன்னைக்கு அது ஒரு புதிய அறிவு இப்படி நாம் தேவனை இன்னும் இன்னும் நாளுக்கு நாள் நாம் அறிய வேண்டும் அது நம்முடைய வாழ்வுக்கு ஆசிர்வாதம் அவைக்குரிய ஜீவியத்துக்கு மேன்மை சோ இதையும் மனதில் கொள்வோம் இப்பொழுது நாம் சேர்ந்து ஜபம் பண்ணலாம் யாக்கோபு பண்ணின ஜபங்களை போல நாமும் இப்பொழுது சேர்ந்து ஜோம் பண்ணுவோம் எல்லாரும் இருக்கிற இடங்களில் சேர்ந்து ஜபிக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் பிரைஸ் த லாட் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா பரலோ பிதாவே நல்ல தகப்பனே உங்களை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் 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 யாக்கோபின் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்புறம் ஈசாக்கு யாக்கோப் என்கிற முற்பிதாக்களுடைய தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் யாக்கோபின் வாழ்க்கையை வழி நடத்தினவரே ஸ்தோத்திரம் அவனை உருவாக்கி தன்னந்தனியனாய் புறப்பட்டு போக செய்து பிறகு ஒரு குடும்பமாக அவனை திரும்ப கொண்டு வந்தவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 அவன் சந்ததியை அவன் ஒரு குடும்பமாக எகுத்துக்குள் யோசிப்பு காலத்துல கொண்டு போயிட்டு மோசை காலத்திலே ஒரு தேசமாக எகுத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தவரே ஸ்தோத்திரம் யோசுவா காலத்துல திரும்பவும் காணானுக்குள் கொண்டு வந்து குடியேற்றின தெய்வமே ஸ்தோத்திரம் அன்றைக்கு செய்த வாக்கு தத்தங்களை இன்று வரைக்கும் அந்த யாக்கோவின் சந்ததிக்கு நிறைவேற்றி கொண்டிருப்பவரே ஸ்தோத்திரம் அதே போல எங்களுக்கும் செய்ய வல்லவரே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 பரிசுத்த வேதத்திலே இந்த சரித்திரங்கள் எல்லாம் எழுதி தந்து நாங்களும் உண்மை விசுவாசிக்க 
விசுவாசத்தோடு முடத்தில் கேட்டு பெற்றுக் கொள்ள கிருபை செய்கிறவரே மக்கு ஸ்தோத்ராம் 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 ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா இந்த வேளையில் அன்றைக்கு யாக்கோபி செபித்தது போல நாங்களும் உம்மை பார்த்து வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் கர்த்தாவே அன்றவரை நாங்கள் போகிற வழியிலெல்லாம் எங்களை காக்கணுமே அப்பா நாங்கள் போகிற வழிகளிலெல்லாம் எங்களை பாதுகாக்கணுமே 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 இன்றைக்கு விபத்துகள் பெருகின ஒரு உலகமாக இருக்கிறது அதிலும் எங்கள் தேசத்து சூழ்நிலைகள் ரொம்பவே மோசமாக இருக்கிறதப்பா இயேசுவே பாதுகாவல் தாரும் காப்பாற்றும் 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 விபத்துகளில் சிக்காதபடி ஒவ்வொருவரையும் காப்பாற்றும் ஐயா விபத்துகளில் சிக்காதபடி காப்பாற்றும் ஐயா நீதிமான்களுடைய எலும்புகளில் ஒன்றாகிலும் முறிக்கப்படுவது இல்லை என்று சொன்ன தேவனே அந்த வசனத்தின்படியே தேவ மக்களை எலும்பு முறிவுகளுக்கு விலக்கி காத்து கொள்ளுவீராக அகால மரணங்களுக்கு விலக்கி காத்து கொள்ளுவீராக அன்றுவரை எந்த விபத்து ஆபத்திலே சிக்காதபடி காத்து கொள்ளுவீராக தேவ தூதர்களுக்கு கட்டளையிட்டு பாதுகாப்பீராக ஓ குளோரி டு காட் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா நீண்ட யாத்திரைகள் அனுதின யாத்திரைகள் வழக்கமான பயணங்கள் எல்லாவற்றிலும் என் தேவன் காப்பாற்றணும் தேவனுடைய பாதுகாவல் உண்டாகணும் அந்த ஒரு பாதுகாவலை அப்படியே நீங்க எங்களுக்கு மதிலை போல கட்டி வைத்து விடுங்கப்பா மதிலை போல கட்டி வைத்து விடுங்கப்பா வாழ்நாள் காலமெல்லாம் இப்படிப்பட்ட எந்த தட்டுமுட்டுகள் ஏற்படாதபடி ஆமேன் பாதம் கல்லில் இடராதபடி சறுக்காதபடி எந்த விபத்தில் சிக்காதபடி அப்பா ஸ்தோத்ரம் 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 அந்த பாதுகாவலை அப்படியே கட்டளையிட்டு விடுங்க நாதா அப்படியே தூதர்களுக்கு கட்டளையிட்டு விடுங்கப்பா எங்கள் ஒவ்வொருவரை குறித்து இவனுடைய வாழ்நாளெல்லாம் இவளுடைய வாழ்நாளெல்லாம் இந்த பிள்ளையுடைய வாழ்நாளெல்லாம் ஒரு ஆபத்தும் வராதிருப்பதாக என்று தூதர்களுக்கு கட்டளை கொடுத்துருங்க ராஜா கட்டளை கொடுத்துருங்க ராஜா காலமெல்லாம் எங்களை பாதுகாக்க உங்க தூதர்களுக்கு கட்டளை கொடுங்கப்பா அனுதின யாத்திரைகளில் பாதுகாவல் வீட்டுக்குள்ள இருக்கும் பொழுதும் பாதுகாவல் எந்த கட்டடத்துக்குள்ள இருக்கும் பொழுதும் பாதுகாவல் வாகனங்கள்ல போகும் பொழுதும் பாதுகாவல் நடந்து போகும் பொழுதும் பாதுகாவல் தோட்டங்கள்ல துறவுகள்ல போகும் பொழுது பாதுகாவல் ஆறுகளிலே நதிகளிலே குளங்களிலே கிணங்கள் கிணறுகளிலெல்லாம் இறங்கி குளிக்கிறவர்கள் உண்டு பாதுகாவல் 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 மரங்களில் ஏறுகிறவர்கள் உண்டு எல்லாருக்கும் பாதுகாவல் கொடுங்க இயேசுவே இந்த எலக்ட்ரிக் போஸ்ட்ல எல்லாம் ஏறி வேலை செய்யறாங்களே அப்பா பாதுகாவல் கொடுங்கப்பா உயரமான கட்டட பணிகள் செய்கிறார்களே கட்டடங்கள்ல கயர்ல தொங்கிட்டு பெயிண்ட் எல்லாம் அடிக்கிறாங்க சில காரியங்களை பிக்ஸ் பண்றாங்க எல்லாருக்கும் பாதுகாவல் உண்டாகட்டும் ஓடைகளுக்குள்ள இறங்கி வேலை செய்யறாங்க அன்றுவரை ஆபத்தான டனல்களுக்குள்ளே வேலை செய்கிறார்கள் சுரங்கங்களுக்குள்ளே பணி செய்கிறார்கள் எல்லாருக்கும் பாதுகாவல் கொடுங்க ராஜா பாதுகாவல் கொடுங்க ராஜா ஓ குளோரி டு காட் எல்லா பாதுகாவலும் உண்டாகட்டும் எல்லாவித பயணங்கள் தரை வழி வான்வழி அமைன் உள்ளிட்ட அனைத்து விதமான ப பயணங்களிலும் பாதுகாவல் உண்டாகட்டும் நாதா பாதுகாவல் உண்டாகட்டும் நாதா என் தேவன் கிரிய செய்ய வேண்டுமே அப்பா கிரிய செய்ய வேண்டுமே அப்பா கிரிய செய்ய வேண்டுமே அப்பா ஸ்தோத்ரம் 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 அதோடு கூட எங்களை சுகமாய் திரும்பி வர பண்ணுகிற தேவன் சுகமாய் திரும்பி வர பண்ணுகிற தேவன் ஆண்டுவரே சுகமாய் திரும்பி வர பண்ணணும் சுகமாய் திரும்பி வர பண்ணணும் ஆமேன் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா தேவரீர் அப்படி கிரிய செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் அதோடு கூட என்னோடு கூட இருந்தென்று கேட்டாரே அப்பா நான் போகும் இடமெல்லாம் என்னோடு கூட இருக்கணும்னு சொன்னாரு அது போல நாங்களும் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தர் யோசைப்போடே இருந்தீர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதப்பா அவன் வாழ்க்கை ஒரு பக்கம் எவ்வளவு நெருக்கம் ஆனா மறு பக்கம் எவ்வளவு பெரிய ஜெயம் எவ்வளவு பெரிய ஜெயம் எவ்வளவு பெரிய ஜெயம் கர்த்தர் கூட இருக்கணுமே நாதா கர்த்தர் கூட இருக்கணுமே நாதா எங்கள் பிள்ளைகளோடு கர்த்தர் இருக்கணுமே எங்களோடு கர்த்தர் இருக்கணுமே எங்கள் சந்ததிகளோடு கர்த்தர் இருக்கணுமே வருகை மட்டும் தலைமுறை தலைமுறையா எங்கள் சந்ததிகளோடு கர்த்தர் இருக்க வேண்டும் கர்த்தர் இருக்க வேண்டும் இயேசுவே கைவிடாத தேவன் கைவிடாத தேவன் நான் உனக்கு உனக்கு பின்வரமும் சந்ததிக்கும் தேவனா இருக்கும்படி உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் என்று ஆபிரகாமோடு சொன்னவர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீங்க தெரிந்தெடுத்து உங்க பாதையில நடத்தும் பொழுது எங்களுக்கு மட்டும் இல்ல சந்ததி சந்ததியாய் தலைமுறை தலைமுறையாய் இயேசுவின் வருகை மட்டும் கூட இருப்பீராக கூட இருப்பீராக கூட இருப்பீராக ஆண்டவரே கிருப செய்யுங்க கிருப செய்யுங்க கிருப செய்யுங்க அது போல தகப்பனே எங்களுக்கு உண்ண ஆகாரம் தாருமையா 
உண்ண ஆகாரம் தாரும் ஐயா ஆகாரம் தாரும் ஐயா ஆண்டவரே எத்து யாருக்கு பசி பட்டினி யாருக்கு சரியான ஆகாரம் இல்லை யாருக்கும் போஷாக்கான உணவுகள் கிடைக்கவில்லை தேவையான நல் உணவுகள் கிடைக்கவில்லை எல்லாரையும் கண்ணோக்கி பாருங்க ராஜா எல்லாரையும் கண்ணோக்கி பாருங்க ராஜா ஆரோக்கியமான உணவு கொடுங்க தேவைக்கு ஆண்டு வரை ஏற்ப உணவு கொடுங்க தட்டுப்பாடு வரக்கூடாது ஆண்டு வரை ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஒரு களஞ்சியமும் குறைபட்டு போகக்கூடாது ஆண்டு வரை ஸ்தோத்திரம் 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 ஒரு பானையோ ஒரு 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 பாத்திரமோ குறைபடக்கூடாது குறைபடக்கூடாது எஸ்வே எல்லாவற்றையும் நிரப்பும் எல்லாவற்றையும் நிரப்பும் எல்லாவற்றையும் நிரப்பும் ஒவ்வொரு வீடுகள் அந்த ஸ்டோர் ரூம்களை ஆசீர்வதியும் அப்பா அந்த பண்டம் பொருள் வைக்கக்கூடிய அண்டவரே அந்த அறைகளை ஆசீர்வதியும் அந்த பாத்திரங்களை ஆசீர்வதியும் அப்பா ஆசீர்வதியும் அப்பா நிரம்பி வழியத்தக்கதாய் உதவி செய்ய தகப்பனே உதவி செய்ய தகப்பனே ஆகாரத்தில் குறைவில்லாம காத்து கொள்ளுங்க ஆகாரங்கள் ஆரோக்கியமாக்கி தாங்க ஆரோக்கியமாக்கி தாங்க சில இடங்கள்ல சாப்பிடும் பொழுது பல கஷ்டங்கள் உண்டாகிறது அண்டவரை ஆசீர்வதித்து தாரும் ஆசீர்வதித்து தாரும் சிலருக்கு சில பொருட்கள் அலர்ஜியா இருக்கிறது பல தீமைகள் இருக்கிறது பயந்து பயந்து சாப்பிடுகிறார்கள் பார்த்து பார்த்து சாப்பிடுகிறார்கள் அடுவரே சிலருக்கு பத்தியமாக இருக்கிறது இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படுகிற ஜனங்களுக்கு ஒரு இரக்கத்தை செய்யப்பா அண்டவரை அவருடைய சரீரங்களை உயிர்ப்பித்து பலப்படுத்தி கழுகுக்கு சமானமாய் திரும்ப வால வயது அடையும்படி செய்து அந்த நோய்களை அந்த சரீரத்தை விட்டு அப்புறப்படுத்தி அந்த குறைபாடுகளை அப்புறப்படுத்தி ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம் அதோடு கூட எங்களுடைய தேசத்தில் உள்ள உணவு கட்டுப்பாடு அந்த அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே அவர்கள் சரியாக தங்களுடைய பணிகளை செய்யட்டும் அப்பா கலப்படங்களை அகற்றட்டும் ஆண்டவரே எந்த சட்டம் இருந்தாலும் இந்த லஞ்ச ஊழல் எங்களை மொத்தமாய் அழித்து கொண்டிருக்கிறது அதெல்லாம் மாறிப்போய் எல்லா அதிகாரிகளும் உண்மை உள்ளவர்களாக குறிப்பாக இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஃபுட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக ஜெபிக்கிறோம் உணவுத்துறை அமைச்சர்கள் உணவுத்துறை சார்ந்த எல்லா அந்த அதிகாரிகள் அரசு ஊழியர்கள் அப்ப எல்லாரும் உண்மை உள்ளவர்களாய் தங்கள் கடமைகளை செய்ய வியாபாரிகளும் சரியாக செயல்பட ஆண்டவர் உதவி செய்யும்படி ஜெபிக்கிறோம் அதே போல வஸ்திரங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நாதா எங்கள் விண்ணப்பத்தை கேளும் தகப்பனே யார் யார் ஒருவேளை நல்ல வஸ்திரம் இல்லாமல் இன்றைக்கு கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் என் தேவன் இறக்கம் செய்து வஸ்திரங்களின் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் அன்றுவரே ஸ்தோத்திரம் யூனிஃபார்முக்கு காசு கொடுக்க முடியலையே என்று நினைக்கிறவர்களுக்கு இறங்கு வீராக இந்த துணி திடீரென்று இப்படி கிழிந்து விட்டதே மாற்று துணி எடுக்க வழியிலேயே நினைக்கிறவங்களுக்கு இறக்கம் செய்வீராக அப்பா தேவைகளை சந்திப்பீராக தகப்பனே ஆமே தாகங்களை கவனித்து பாருங்கள் ஆஹ் அவைகளை போஷிக்கிறவ பரமபிதா உங்களை போஷிப்பார் சொன்னீரு காட்டு புஷ்பங்களை கவனித்து பாருங்கள் அவைகளை உடுத்து வைக்கிற பரமபிதா உங்களை உடுத்து வைக்க மாட்டாரோ என்று கேட்டீரு இயேசுவே ஆசீர்வதியம் இயேசுவே ஆசீர்வதியம் அது போல ஆண்டவரே இந்த வஸ்திரங்கள் இன்றைக்கு தாறுமாறான அஹ் வஸ்திரங்களை அணிந்து கொண்டிருக்கிறார்களப்பா அறிவுறுப்பா இருக்கிறது அவலட்சணமா இருக்கிறது அது அவர்களுக்கு புரியவில்லை அதுதான் ஃபேஷன் என்று நினைக்கிறார்கள் அப்பா ஆண்டவரே ரொம்ப சங்கடமா இருக்கிறது அப்பா பார்க்கவே கஷ்டமா இருக்கிறது அப்பா அண்டு காலுக்குள் நுழையாதபடி பேன்ஸ் எல்லாம் போடுகிறார்கள் இடுப்புல நிக்காத பேன்ஸ் எல்லாம் போடுகிறார்களே அண்டவரே கண்ட இடம் வெளியே தெரிய அளவுக்கு பரிதாபமாய் ட்ரெஸ் உடுத்துகிறார்களே அப்பா அவருடைய சுபாவத்துக்குள்ள ஒரு கிரிய செய்ங்க அப்பா சுபாவமே உங்களுக்கு இவைகளை அறிவிக்கிறது இல்லையா என்று வசனம் கேட்கிறது அந்த சுபாவம் கூட கெட்டு போயிட்டு அந்த சுபாவம் கூட அதை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுக்கலையே உணர்த்தி கொடுக்கலையே இந்த சுபாவம் ஏன் கெட்டு போச்சு ஆண்டவர் அவ்வளவு உலகத்தால நிறைஞ்சு போச்சே அப்பா ஆண்டவர் அந்த சுபாவத்தை கரெக்ட் பண்ணுங்க அப்பா எங்கள் பிள்ளைகள் எங்கள் ஆண்டவரை சபை விசுவாச மக்கள் எங்கள் ஊழியக்காரர்கள் ஊழியக்காரருடைய பிள்ளைகள் எல்லார் மேல ஒரு கிருபை இறங்கணும் இந்த விஷயத்துல ஒரு கிருபை இறங்கணும் ஒரு கிருபை இறங்கணும் வஸ்திரத்துல ஒரு ஒழுங்கு வரணும் வஸ்திரத்துல பரிசுத்தம் வரணும் வஸ்திரத்துல சாட்சி உண்டாகணும் ஆண்டவரே நீர் கிருப செய்யும் கிருப செய்யும் கிருப செய்யும் கிருப செய்யும் 
கண்டிப்பாக உலக வேஷம் தரிக்காதபடி உலக ட்ரெண்டிங்க்கு பின்னால போகாதபடி உலக ஃபேஷன்ஸ விரும்பி கொண்டு தெரியாதபடி அப்பா எங்கள் பின் சந்ததிகளுக்கு இறங்கும் ஐயா எங்கள் வாலிபர்களுக்கு வாலிப பிள்ளைகளுக்கு இறங்கும் ஐயா சிறு பிள்ளைகளுக்கு இறங்கும் ஐயா சின்ன பிள்ளைகளிலே ஆண்களுக்கு பெண் வஸ்திரம் பெண்களுக்கு ஆண் வஸ்திரம் தரித்து மகிழ்கிறார்களே அப்பா இறங்கும் நல்ல உணர்வை தாரும் நல்ல உணர்வை தாரும் நல்ல கட்டுப்பாடுகளை தாரும் அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா உலகமே கெட்டு போனாலும் நான் கெட்டு போக கூடாது என்கிற தானியலின் பிரதிஷ்டைகளை எங்கள் பிள்ளைகளுக்குள் தாரும் ஐயா ஓ பிரைஸ் தல்லாக கத்தருக்கு பெரியமானவன் கத்தருக்கு சித்தமானதை பாபிலோனிலும் செய்வான் என்று சொல்லப்பட்டது போல உலக வேஷங்களால் மோசம் போகாதபடி எங்கள் பிள்ளைகள் உலகத்தில் எந்த முக்கு மூலைக்கு போனாலும் ஆண்டவரை தங்களுடைய தீர்மானங்களையும் நற்சாட்சியும் நல்ல ஒழுங்குகளையும் காத்து கொள்ளும்படியாக அந்த ஒரு விசேஷித்த கிருபை கொடுக்கணும் நற் சுபாவம் கொடுக்கணும் ஆண்டவர் கிரிய செய்யணும் என்று ஜெபிக்கிறோம் தப்பனே ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் விசுவாச மக்கள் வெண் வஸ்திரம் தரிக்கிற ஒரு கிருபையை கொடுக்கணுமே சர்ச்சுக்கு வரும் பொழுது தேவனை ஆராதிக்க வரும் பொழுது வெண் வஸ்திரம் தரிக்கக்கூடிய அந்த ஆசை வரணுமே தகப்பனே அன்றுவரை இன்றைக்கு உலகத்து மக்கள் பல பல மதங்களை சொல்லுகிறவர்கள் தங்கள் மதங்களுக்காக வைராக்கியம் கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ட்ரெஸ் போடுறதுக்கும் சிலரெல்லாம் கோயில போகும்போது சட்டையை குளத்தி போடுறதுக்கும் வெட்கப்படுறது இல்லையே ஆனால் ஏன் இந்த ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகள் ஒரு பெண் வஸ்திரம் தரித்து வர ஏன் வெட்கப்படுகிறார்கள் தயங்குகிறார்கள் என் தகப்பனே நீர் இந்த உள்ளங்களுக்குள் அந்த கிருபைகளை தரும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நாதா கர்த்தர் கிருபை செய்யும் கிருபை செய்யும் அன்றவரே ஸ்தோத்திரம் தசம பாகங்கள் செலுத்துகிறவர்களாய் எங்களை ஆசீர்வதியும் எங்களை உணர்த்தும் எங்களுக்கு அந்த நல் ஒழுங்குகளை வாழ்க்கையின் ஒரு பாகமாய் மாற்றி தாரும் அப்பா ஏது இருந்தாலும் என் கையில் வருவதில் தசம பாகத்தை கொடுப்பேன் அதை எடுத்து என் காரியத்துக்கு செய்ய மாட்டேன் என்கிற நல்ல ஒரு தீர்மானத்தை எல்லாருக்குள்ளும் தாங்க நான் கர்த்தருக்கு வீடு கட்டுவேன் கர்த்தருக்கு வீடு கட்டுவேன் நான் ஆராதிக்கிற சபையை கட்டுவேன் ஊழியத்தை கட்டுவேன் அதற்கு நான் என்ன செய்யணும் என் பிரயாசம் என்னுடைய கொடை என்னுடைய நன்கொடைகள் என்னுடைய ஜபங்கள் என்னுடைய உழைப்புகள் என்று சொல்லி எல்லாரும் பங்களிக்க உதவி செய்ய தகப்பனே பாத்திரம் அல்ல மிஷினரி ஊழியங்களை நினைக்க அமைன் ஆலயம் இல்லாத கிராமங்கள் பட்டணங்களில் ஆலயம் கட்ட அப்படிப்பட்ட கிருபைகளையும் தாரும் என்று நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆலே லூவியா கர்த்தர் கிருபை செய்யும் கர்த்தர் கிருபை செய்யும் கர்த்தர் கிருபை செய்யும் பாஸ்டர் மியூட்டா இருக்கு பாஸ்டர் நாம் தொடர்ந்து ஸ்தோத்தரித்து நாம் ஜோம் பண்ணுவோம் ஆமேன் ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா ஆமே நாம் பயப்படுகின்ற சம்பவங்கள் சூழ்நிலைகள் இருக்கும் என்றால் இப்பொழுது வாய் திறந்து சொல்லி ஜோம் பண்ணுங்க தேவனே இன்ன நபரை குறித்து நான் பயப்படுகிறேன் அவன் ஏசாவை குறித்து பயப்பட்டான் நானும் இன்ன இன்ன நபர்களை குறித்து பயப்படுகிறேன் சொல்லுங்க சொல்லி ஜோம் பண்ணுங்க ஒருவேளை வீட்டுக்குள்ள கூடியிருந்து ஜபிக்கிறீங்க சத்தமா சொல்ல முடியலனா மனசுக்குள்ள சொல்லி ஜோம் பண்ணுங்க அண்டவர இந்த ஆளை குறிச்சு எனக்கு ஒரு பயம் அந்த அந்த ஆளுடைய கைக்கு என்னை தப்புவியும் என்னை தப்புவியும் அப்படியே சொல்லி ஜோம் பண்ணுங்க ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கிற இடத்துல எந்த விஷயத்திலும் இந்த நபர் வாய திறந்தாலே எனக்கு பயமா இருக்கேப்பா இந்த நபர் ஒரு காரியத்துக்கு என்ன கூப்பிட்டாலே எனக்கு பயமா இருக்கே ஆண்டவரே இப்படி பயப்படுகிறீர்களா சொந்த வீட்டுக்குள்ளே யாருக்கு பயப்படுகிறீர்கள் ரொம்ப கொடூரமா நிக்கிறாங்களே பயமா இருக்கே பயமா இருக்கே கணவனுக்கு பயமா சிலருக்கு மனைவிய கண்டு பயம் மாமனார கண்டு பயம் மாமியார கண்டு பயம் யாரா இருக்கட்டும் ஆண்டோட சொல்லுங்க அவர்களுடைய அந்த வாய்க்கு கைக்கு என்னை தப்புவியோ 
என்னை தப்புவியும் எனக்கு மனசுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பயத்தை எடுத்துரும் அவர்களையும் நேசிக்க மதிக்க வேண்டியவர்களை மதிக்க கனம் பண்ண வேண்டியவர்களை கனம் பண்ண ஆனால் மனுஷ பயம் இல்லாமல் வாழ மனிதனுக்கு பயப்படுகிற பயம் கண்ணியை வருவிக்க தேவ பயமோ ஜீவ ஊற்று அல லூயா இன்றைக்கு மனுஷ பயத்தை கத்திர எடுத்து போடுவாராக அப்பா கிருப்ப செய்ய எந்த உள்ளம் இன்றைக்கு மனுஷனுக்கு பயந்து நடுங்கி கொண்டிருக்கிறதோ இந்த பயத்தினாலே சரீரத்துல பாதிப்பு மனசுல பாதிப்பு எல்லாம் இந்த ஆளை கண்டாலே எல்லாமே டிஸ்டர்ப் ஆயிடுது அந்த நிலைமை மாறட்டும் மனித பயம் மாறட்டும் மனித பயம் மாறட்டும் ஸ்தோத்ரா தேவ பயம் எங்கள் உள்ளத்தை நரப்பட்டோம் ஆனா அந்த மனுஷர்களை மதிக்கக்கூடிய நல்ல எண்ணத்தை தார் நல்ல சிந்தனையை தார் ஆலே லூயா கிருப்ப செய்யப்பா கிருப்ப செய்யப்பா எனக்கு சிலரால பாதிப்பு வருமோ என்று பயந்திருக்கிறேன் ஆனா எனக்கு நீங்க தான் வாக்குத்தை தான் தந்திருக்கிறீங்க ஆமே ஆலே லூயா உண்மையில் அன்பு கூறுகிற பிள்ளைகளுக்கு ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் நன்மை செய்வேன்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க அதனால நான் உண்மையில் அன்பு கூறுகிறேன் உண்மையே தெய்வமாய் ஆராதித்து வருகிறேன் ஏன் சந்ததிக்கு ஆபத்து வர வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு இல்லை ஆனா அந்த விசுவாசம் ஒரு பக்கம் இருக்கும் போதே சில பயங்கள் சில பயங்கள் அப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோ எதிர்காலம் அப்படி ஆயிருமோ எல்லா பயங்களை உங்க பாதத்துல கொண்டு வருது உங்க கிட்ட வாய் திறந்து மனம் திறந்து சொல்லுகிறோம் பயங்களை மாற்றி விடோ பயங்களை மாற்றி விடோ அப்படி யாரிடத்திலிருந்தும் தீமை வராதபடி என் தேவன் எங்களை காத்து கொள்ளும் ஐயா காத்து கொள்ளும் ஐயா காத்து கொள்ளும் ஐயா ஒவ்வொருவரையும் தேவன் காத்து கொள்ளும்படியாக செபிக்கிறோம் ஆலே லூயா இவ்வளவு எல்லாம் சேர்ந்து ஜோ பண்ணுவோம் கத்தாவே நீர் என்னை ஆசீர்வதி இயேசுவே நீர் என்னை ஆசீர்வதி பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதம் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் பரலோக பொக்கிஷம் இந்த மூன்றிலும் என்னை ஆசீர்வதியும் அப்பா என்னை ஆதரியும் அப்பா ஆதரியும் அப்பா நல்ல நல்ல ஜோ பண்ணுங்க கர்த்த நிச்சயம் இந்த வார்த்தையை கேட்பார் வார்த்தையை கேட்பார் யாக்கோபு அன்றைக்கு கேட்டு போராடி வாங்கின அந்த ஆசீர்வாதம் அத வாங்கின உடனே ஏற்கனவே அவன் பெற்ற அண்ணனுடைய ஆசீர்வாதம் அப்பாவுடைய ஆசீர்வாதம் லாபாம் வீட்டுல இருந்து சம்பாதிச்ச ஆசீர்வாதம் இப்ப தேவ ஆசீர்வாதம் அத்தனையும் சேர்ந்து அவனுக்கு லபித்தது வாய்த்தது அல லூயா சிலது நம்ம கை கட்டியும் வாய் கட்டலையே ரெக்கார்ட்ல இருக்கு போய் அந்த இடத்துல கால் மிதிக்க விட மாட்டேங்கிறானே அபகரிச்சு வச்சிருக்கானே கேச போட்டு நம்மள தடை பண்ணி வச்சிருக்கானே இதெல்லாம் எத்தனை சூழ்நிலைகள் ஆனால் இன்றைக்கு தேவ ஆசீர்வாதம் தலையில இறங்கட்டோ அப்பா உண்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறோ தேவ ஆசீர்வாதம் ஒவ்வொருவர் தலையிலும் இன்னைக்கு இறங்கிட்டோம் ஏற்கனவே தனக்குடையத கூட அனுபவிக்க முடியாம இருக்கிற தடைகளும் மாறட்டும் இன்னும் புதிய ஆசீர்வாதங்கள் இறங்கட்டும் பரத்திலே உருவாக்குவது அப்படியே உடைய பிள்ளையோட வீட்டுல இறங்கட்டும் வீட்டுல இறங்கட்டும் தொழில்ல இறங்கட்டும் ஊழியத்துல இறங்கட்டும் பிள்ளைகளுடைய தலைகள் மேல் இறங்கட்டும் சந்ததிகள் மேல் இறங்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் அப்படி ஆகட்டும் அப்படியே செய்யப்பா அப்படியே செய்ங்க ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களால் அதிகமா நடப்புங்க விசுவாசத்துல குறைஞ்சு போக கூடாது இன்னும் பெருகணும் பரிசுத்தத்துல இன்னும் பெருகணும் அபிஷேகத்துல இன்னும் பெருகணும் வரங்கள்ல பெருகணும் வேத அறிவுல பெருகணும் எல்லாத்திலையும் பெருகணும்ப்பா பெருகணும் 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 ஆசீர்வதியும் காலைதோறும் கிருபை கட்டளையிட்டு காலைதோறும் ஆசீர் காலைதோறும் ஆசீர்வதியும் பரலோகத்திலே பொக்கிஷம் சேர்க்கிற ஞானத்தையும் கிருபை எங்களுக்கு அதிகமாய் தார் அங்கே வரும் பொழுது பரலோகத்தில் எங்களுடைய ஐஸ்வர்யம் மிகுதியா இருக்கணும் ஐஸ்வர்யம் மிகுதியா இருக்கணும் ஆசீர்வதியும் ஆசீர்வதியும் அப்பா உண்மை அறியும்படியா அந்த ஒரு உண்மையோடு நெருங்கின உறவை தாரும் அப்பா உண்மை நாள்தோறும் அறியணும் எங்க வாழ்க்கையில புதுசு புதுசா ஆண்டவர் வெளிப்படணும் ஓ நேற்றைக்கு ஆண்டவர் எனக்கு அந்த கிரியை செய்தார் இன்னைக்கு இந்த கிரியை செய்தார் என்று ஒவ்வொரு நாளும் கத்தரை அனுபவிக்க கத்துடைய கிரியைகளை அனுபவிக்க வார்த்தைகளை அனுபவிக்க உண்மை இன்னும் அறிய உண்மை இன்னும் அறிய உண்மை கிட்டி சேர கிட்டி சேர அண்டவரே கிருபை தாங்க கிருபை தாங்க இந்த தேவ சமூக வாழ்க்கையை தாங்க ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்தது போல நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்தது போல அழகான வாழ்க்கை தாங்கப்பா சொப்பனங்கள் தரிசனங்கள் வேத வசன வெளிப்பாடுகள் ஆமையின் ஆவிக்குரிய கிருபைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு அதிகமா தாங்க 
அதிகமா தாங்க உங்களை எங்களுக்கு என்ன வெளிப்படுத்துங்க உங்களை இன்னும் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்க நாதா எங்க வாழ்க்கையில வெளிப்படுத்துங்க எங்க உள்ளத்துல வெளிப்படுத்துங்க எங்க கிரியைகள்ல உங்களை இன்னும் வெளிப்படுத்துங்க ஸ்தோத்ராம் 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 கர்த்தர் கிரியை செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் வல்லமை உள்ள கரத்திலே நாங்கள் தருகின்றோம் எங்கள் ஜபத்தை கேட்டதற்காக ஸ்தோத்ரம் 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 இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே Thank you.